டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தமிழகத்தை சேர்ந்த வாழ்வீச்சு வீராங்கனை பவானி தேவி தகுதி ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்திய வாழ்வீச்சு வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் படைத்தார் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு அனைவருக்கும் வாஷிங் மெஷின் வீட்டில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு தாராபுரத்தில் எல் முருகன் காரைக்குடியில் ஹச் ராஜா ஆயிரம் விளக்கில் குஷ்பு போட்டி அமமுக தேமுதிக இடையே கூட்டணி ஒப்பந்தம் தேமுதிகவுக்கு அறுபது தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா இளம் வீரர் இஷாந்த் கிஷாந்த் கேப்டன் கோலி அரைசடம் விளாசி அசத்தல் உதான் திட்டத்தின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டு வான்வழி தடங்களுக்கான ஏலத்துக்கு மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளை கார்பரேட்டுகளுக்கு விற்பது பெரும் தவறு என்று ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சிந்து நதி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நீரை பகிர்ந்து கொள்வது குறித்து இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே டெல்லியில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது தொழிலதிபர் அம்பானி வீட்டருகே வெடிபொருள் நிரப்பப்பட்ட காரை நிறுத்திய வழக்கில் மகாராஷ்டிரா சப் இன்ஸ்பெக்டர் கைது ஆந்திராவில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆளும் ஜெகன்மோகன் கட்சி எட்டு மாநகராட்சிகளிலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நகராட்சிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி இல்லையெனில் கூட்டணி கட்சிகள் வெற்றி பெற முடியாது என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை ஜப்பான் பிரதமர் யோஷிஹை சுகா அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் அமெரிக்க ராணுவ அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் அடுத்த வாரம் இந்தியாவுக்கு வந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்து பேச உள்ளார் மியான்மர் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் வன்முறைக்கு ஐநா பொதுச் செயலாளரின் சிறப்பு தூதர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றியது ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்திய வாழ்வீச்சு வீராங்கனை என்ற பெருமையை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பவானி தேவி பெற்றுள்ளார் சென்னையைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதான பவானி தேவி ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற உலக கோப்பை வாழ்வீச்சு போட்டியில் பங்கேற்றார் இதில் காலிறுதியில் ஹங்கேரி தோல்வியடைந்து கொரியா அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது அதன் அடிப்படையில் சர்வதேச தரவரிசை பட்டியலின்படி இந்திய வீராங்கனை பவானி தேவி டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் பவானி தேவி எட்டு முறை இந்திய சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கு தகுதி பெற்றதற்காக மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜு அவரை பாராட்டியிருக்கிறார் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் அம்மா வீடு திட்டம் அனைவருக்கும் இலவச வாஷிங் மெஷின்கள் என்பன உள்ளிட்ட திட்டங்கள் அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் ஆண்டுக்கு ஆறு கேஸ் சிலிண்டர்களும் இலவசமாக வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் 
இந்நிலையில் அதிமுக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் அனைவருக்கும் வீடு வழங்க அம்மா வீடு திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் எனவும் அனைவருக்கும் இலவச வாஷிங் மிஷின்கள் ஆண்டு முழுவதும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இரண்டு ஜிபி இலவச டேட்டா போன்றவை வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வீட்டில் ஒருவருக்கு அரசு பணி ரேஷன் பொருட்கள் நேரடியாக வீட்டுக்கு கொண்டு வரும் திட்டம் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை நம்மாழ்வார் பெயரில் இயற்கை வேளாண் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர்த்து மகப்பேறு விடுமுறை ஒரு வருடத்திற்கு வழங்கப்படும் எனவும் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தை தமிழ்நாடு நீதிமன்றம் என மாற்றம் செய்வது காயிதே மில்லத் பெயரில் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயில் பசுமை ஆட்டோ நெசவாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை மத்திய அமைச்சரும் தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான கிஷன் ரெட்டி தேசிய பொதுச் செயலர் அருண் சிங் ஆகியோர் வெளியிட்டனர் அதன்படி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் தாராபுரம் தனி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் தேசிய செயலாளரான ஹெச் ராஜா காரைக்குடியிலும் கட்சியின் மகளிரணி தலைவி வானதி சீனிவாசன் கோவை தெற்கிலும் போட்டியிடுகின்றனர் நடிகை குஷ்புவுக்கு ஆயிரம் விளக்கு அண்ணாமலைக்கு அரவக்குறிச்சி எம் ஆர் காந்திக்கு நாகர்கோவில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன அதேபோல் திருநெல்வேலியில் நயினார் நாகேந்திரன் துறைமுகத்தில் வினோஜ் பி செல்வம் திருவண்ணாமலையில் எஸ் தனிகேவில் திருக்கோவிலூரில் கலிவரதன் மொடக்குறிச்சியில் சி கே சரஸ்வதி திட்டக்குடி தனி தொகுதியில் பெரியசாமி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் இதையடுத்து திருவையாறில் பூண்டி எஸ் வெங்கடேசன் மதுரை வடக்கில் டாக்டர் சரவணன் விருதுநகரில் ஜி பாண்டுரங்கன் ராமநாதபுரத்தில் குப்புராம் குளச்சல் தொகுதியில் பி ரமேஷ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் டிடிவி தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் விஜயகாந்தின் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கு அறுபது தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் போட்டியிடுகிறது தற்போது வரை அக்கட்சியின் தலைமையிலான கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகளும் ஒவைசி கட்சிக்கு மூன்று தொகுதிகளும் கோகுல மக்கள் கட்சி மற்றும் மருதுசேனை சங்கம் விடுதலை தமிழ் புலிகள் மக்கள் அரசு கட்சி ஆகியவற்றுக்கு தலா ஒரு தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கிடையில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய தேமுதிகவுடன் அமமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது இந்நிலையில் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்ட தை தொடர்ந்து அமமுக தேமுதிக கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதன்படி தேமுதிகவுக்கு அறுபது தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டையில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் தனியார் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்ற ஆயிரத்து நூறு மாணவிகளில் ஐம்பத்தி ஆறு மாணவிகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆசிரியர் ஒருவருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பள்ளி மாணவிகளும் ஆசிரியரும் தஞ்சை மற்றும் திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மாணவிகளின் நேரடி தொடர்பில் இருந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு சிறப்பு கொரோனா பரிசோதனை முகாம் அம்மாப்பேட்டையில் நடைபெற்றது இதனை ஆய்வு செய்த ஆட்சியர் கோவிந்தராவ் பரிசோதனைக்கு வந்தவர்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார் அப்போது அவர் இருபத்தி நான்கு கிராமங்களிலும் சிறப்பு கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சிறப்பு முகாம் மூலம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது எனவும் மேலும் அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளியில் திடீரென கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரிக்க காரணம் என்னவென்று விசாரிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்குமே இந்த ஐம்பத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி நாலு கிராமங்களிலிருந்து வரதா நம்ம வந்து அவங்க அட்ரஸோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட பேரண்ட்ஸு அவங்களோட கான்டாக்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உடனடியாக கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பண்ணி இந்த இருபத்தி நான்கு கிராமங்களிலுமே வந்து சிறப்பு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்து அனைவருக்குமே வந்து இன்றைக்கி டெஸ்டிங் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்குறோம் அதே போன்ற இந்த ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற அனைவருக்குமே வந்து இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேம்ப் நம்ம இங்கே ஏற்பாடு செய்து இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் தஞ்சை மாவட்டம் அம்மாப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய அரசு உதவி பெறக்கூடிய தனியார் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு அம்மாப்பேட்டை பகுதி முழுவதும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அச்சம் என்பது ஏற்பட்டு இருக்கின்றது உடனடியாக தமிழக அரசாங்கம் தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகம் கொரோனா தடுப்பூசியை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வைத்திருக்கின்றோம்
அத்தகைய அடிப்படையில் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடைய அச்சத்தை போக்கும் விதத்தில் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை பள்ளி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்
பரவாயில்ல <laughs> பொதுவாக ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா என்று கேள்வி கேட்கப்படுவதுண்டு ஆனால் முயற்சி செய்தால் ஐம்பதை தாண்டியும் எதுவும் முடியும் என நிரூபணமாகி இருக்கிறது இப்பொழுதெல்லாம் முதியோர் உதவித்தொகை விண்ணப்பங்களில் கையெழுத்து போடுகிறார்கள் வெளியூர் செல்லும் பேருந்துகளின் வழித்தடங்களை தாங்களாகவே கண்டுபிடிக்கிறார்கள் வீட்டு கணக்குகளை பராமரிக்கிறார்கள் எழுத்தறிவு தெரியாதவர்களாம் இப்ப என்ன செஞ்சிருக்க எழுத படிச்சிருக்கா முக்கியமா அவருடைய பெயரு அவங்க ஊர் பெயரு இது எல்லாமே அவங்க என்ன செய்யறாங்க எல்லாமே எழுதுறாங்க இப்ப சொல்றாங்க டீச்சர் நாங்களும் பஸ்ல போகணும்னா நாங்களே எழுத்த கொடுத்துட்டு நாங்க என்ன செய்யறோம் வாசிச்சுக்கிறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கிறார் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு பதிவேட்டில் கை பெரு விரலில் மை வைப்பதற்கு பதில் ஆறாவது விரல் பிடித்து கையெழுத்து பதிவு செய்ய ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் முதன் முதலாய் புதுக்கோட்டையில் கடந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் குறைவாக இருந்த பகுதிகளை கண்டறிந்து அந்த பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கமாக அறந்தாங்கி சார் ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் ஆவணத்தாங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களை கொண்டு வில்லுப்பாட்டு நாடகம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை நடத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார் அவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பொதுமக்கள் கூடாததால் தானே அவர்களை அழைத்து செல்வதாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார் அப்போது சிறுவன் ஒருவன் சார் ஆட்சியரிடம் தான் உதவி செய்வதாக கூறி சார் ஆட்சியரை ஒவ்வொரு வீடாக அழைத்து சென்றுள்ளார் சில வீடுகளில் சிறுவனே விழிப்புணர்வின் நோக்கம் என்ன என்பதை எடுத்து கூறியது வியப்பை தந்தது இதையடுத்து மனம் இறங்கிய பலர் நிகழ்ச்சியை பார்க்க வந்தனர் சார் ஆட்சியருக்கு உதவி செய்த சிறுவன் அஜ்மானை அனைவரும் பாராட்டினர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதினெட்டு இடங்களுக்கு மேல் வேண்டும் என பிடிவாதம் பிடித்து வந்த திமுகவுக்கு நீண்ட எழுபறிக்கு பின்பு பதிமூன்று இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஏற்கனவே புதுவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால் காங்கிரசார் அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றனர் இதனிடையே மங்களம் தொகுதி திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த காங்கிரசார் கட்சி அலுவலகத்தின் கதவை பூட்டி திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த அலுவலகத்தில் மங்களம் தொகுதியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் முற்றுகையிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர்களையும் திமுகவையும் கண்டித்து கோஷமிட்டனர் இதில் கைகலப்பும் நடைபெற்றது காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருவதால் பாதுகாப்பிற்காக துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகம் கர்நாடக எல்லையில் அமைந்துள்ள கிராமங்களில் மதுபானங்கள் கடத்தலை தடுக்க மாவட்டத்தில் நாற்பது இடங்களில் கூடுதல் சோதனை சாவடி அமைக்கப்படும் என மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தங்கதுரை தெரிவித்தார் தேர்தல் சமயத்தில் மதுபானங்கள் கடத்தலை தடுப்பதற்கு தாளவாடி பருக்கூர் அந்தியூர் உள்ளிட்ட நாற்பது இடங்களில் கூடுதல் சோதனை சாவடி அமைக்கப்படும் எனவும் குறிப்பாக பன்னாரி மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கூடுதலாக நான்கு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளது என தெரிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தல் செலவின பார்வையாளர் அரசியல் கட்சியினரின் செலவு கணக்குகளை ஆய்வு செய்தார் இந்திய சுதந்திரத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திருச்சியில் தொடங்கிய உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு சைக்கிள் பயணம் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்திற்கு வந்தடைந்தது சைக்கிள் பயண குழுவினரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் வரவேற்று பயணத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதனையொட்டி மேலும் ராஜாஜி பூங்காவில் இந்திய சுதந்திரத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் பங்கேற்ற வில்லுப்பாட்டு தப்பாட்டம் ஒயிலாட்டம் தெம்மாங்கு பாடல் கரகாட்டம் மயிலாட்டம் பச்சை காளி பவளக்காளி ஆட்டம் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் தற்போதைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார் அங்கு ஏற்கனவே பல்வேறு நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிப்பில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்நிலையில் விராலிமலை அருகே உள்ள கல்குடி தாளப்பட்டி மேலப்பட்டி கூடப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தனது மகள் ரித்தன்யா பிரியதர்ஷினியுடன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது கல்குடி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பெண்கள் வயலில் நாட்டு நட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களோடு சேர்ந்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தனது மகளோடு நாட்டு நட்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் பூந்தமல்லி அடுத்த காட்டுப்பாக்கம் பாவேந்தர் நகர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் செல்போன் டவர் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் செல்போன் டவர் அமைக்கக்கூடாது என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் கூறுகையில் செல்போன் டவர் அமைக்கும் கட்டிடத்தின் கீழ் பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனையும் பூங்காக்களும் இருப்பதாகவும் இதனால் கதிர்வீச்சு பாயும் அபாயம் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே செல்போன் டவர் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றால் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தெரிவித்தனர் டிஎன்டி சான்றிதழை ஒற்றை சான்றாக வழங்க வேண்டும் முறையான சாதி வாரிய கணக்கெடுப்பு நடத்தி இடஒதுக்கீடுகளை அறிவிக்க வலியுறுத்தி சீர் மரபினர் சங்கத்தினர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி அருகே உள்ள பெருங்காமா நல்லூரில் சீர் மரபினர் சங்கத்தினர் டிஎன்டி என்ற ஒற்றை சான்றை நாடு முழுவதும் உள்ள சீர் மரபினர் உள்பட அறுபத்தெட்டு சமுதாய மக்களுக்கு வழங்காத அதிமுக அரசை இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறச் செய்ய விடமாட்டோம் என பெருங்காம நல்லூரில் கைரேகை சட்டத்தை எதிர்த்து சுற்றுக் கொலை செய்யப்பட்ட வீர தியாகிகள் நினைவிடத்தில் சத்தியம் செய்து போராட்டம் நடத்தினர் திருச்செந்தூரில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஒன்றிய செயல் வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் திமுக வேட்பாளர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் திமுக ஒன்றே குலம் ஒருவனை தேவன் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது என்று கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தமிழ்நாட்டு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் வணிகர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் கட்சிகளை நோக்கி வணிகர்களின் வாக்கு வங்கி இருக்கும் எனவும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் போதிய ஆவணங்கள் இல்லை என கூறி வியாபாரிகளிடமிருந்து பணத்தை பறித்து அத்துமீறி செயல்பட்டால் தமிழகம் தழுவிய அளவில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் எச்சரித்தார் கேம்ல வந்து பத்து பையன் நான் விளையாண்ட வரைக்கும் நாங்க ஒரு ஆறு பேர் சேர்ந்து விளையாடுவோம் எட்டு மெயின் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தது இல்லை யாரும் விளையாடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் வட்டார ஐக்கிய கிறிஸ்தவ பேரவையின் சார்பில் குளச்சல் அருகே புதிய வண்ணாரவளை பகுதியில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் பயிற்சி பட்டறை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் இளம்பெண்கள் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் அப்போது தங்கள் ஜனநாயக உரிமையான வாக்குரிமையை விலைக்கு விற்க மாட்டோம் எனவும் நேர்மையாக வாக்களிப்போம் என உறுதிமொழியேற்றனர் எங்களோட ஓட்டம் என்னைக்குமே நாங்கள் விற்க மாட்டோம் கரெக்டா இளைஞர்கள் வந்து யாரு இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யணுமோ அவங்களுக்காக கண்டிப்பா நாங்க ஓட்டு போடுவோம் எங்களோட ஓட்டு வந்து கண்டிப்பா விற்பனை ஆகாது
திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளத்தில் கோவை திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பொள்ளாச்சியில் இருந்து கும்பகோணத்திற்கு அதிக பாரத்துடன் பஞ்சு மூட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் மின்கம்பி மேல் லாரி உரசியதால் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது பின்னர் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து சுமார் நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி பொதுமக்கள் உதவியுடன் தீயை அணைத்தனர் இந்த விபத்தில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பஞ்சு மூட்டைகள் தீயில் இருந்து சேதமானது இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தீ காயங்களுடன் லாரியை இயக்கிய ஓட்டுநரின் சாமர்த்தியத்தால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது லாரியின் ஓட்டுநர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த பாதூர் ஊராட்சியில் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் அங்கு அடிப்படை வசதிகளான சாலை வசதி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மருத்துவமனை பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இல்லாததால் அப்பகுதி மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் இதனால் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டியும் பொதுமக்கள் கையில் கருப்பு கொடி ஏந்தியும் சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்கும் போராட்டம் நடத்தினர் தகவல் அறிந்து வந்தவாசி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் திருநாவுக்கரசு போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் பின்னர் போராட்டக்காரர்கள் சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்கும் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்து கலைந்து சென்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதி வழுவூரில் திமுக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தை நடத்தியது கூட்டத்தில் பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் நிவேதா முருகனை மாவீரன் வன்னியர் சங்க நிறுவன தலைவர் மணிகண்டன் சங்க பொறுப்பாளர்களிடம் அறிமுகம் செய்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிஜே கே மணிகண்டன் மாவீரன் வன்னியர் சங்கம் சார்பாக வன்னியர்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பதினைந்து புள்ளி ஒரு சதவீதமாக உயர்த்தி தரவும் அதிமுகவில் உருவாக்கப்பட்டு கிடப்பில் போடப்பட்ட வன்னியர் நல வாரியத்தை வன்னிய அமைப்பாக நிரூபித்து தனி வாரியம் அமைக்க வேண்டும் எனவும் கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியில் உள்ள முள்ளாச்சி மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு திருவிழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மாரியம்மனுக்கு விரதம் இருந்து காவடி எடுத்து தீமிதி விழாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த விழாவில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இடமாக தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் விளங்குகிறது ஞாகிரி விடுமுறை என்பதால் விடுமுறையை கொண்டாட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஒகேனக்கல்லில் குவிந்தனர் இதனால் மெய்நருவி சினியருவி பரிசல் துறை உள்ளிட்ட இடங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலை மோதியது மேலும் ஒகேனக்கல் வந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஆயுள் மசாஜ் செய்து அறிவியல் குளித்தும் பரிசல் சவாரி செய்தும் மீன் சமைத்து உண்டும் மகிழ்ந்தனர் தொடர்ந்து விடுமுறையை கொண்டாட சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்ததால் மசாஜ் தொழிலாளர்கள் பரிசல் ஓட்டிகள் சமையல் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட தொழிலாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் பழைய இரும்பு வியாபாரியின் வீடு கடையில் வருமான வரி அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் பதினேழு லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இரும்பு கடையில் வருமான வரி ஏய்ப்பு செய்வதாக வருமான வரித்துறையினருக்கு புகார்கள் சென்றதை அடுத்து இந்த சோதனை நடைபெற்றது சோதனையில் பதினேழு லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கடை உரிமையாளருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர் திண்டுக்கல் சட்டமன்ற தொகுதியில் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் தபால் ஓட்டுக்கான படிவத்தை ஆளுங்கட்சியினர் மூலமாக விநியோகம் செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது திண்டுக்கல் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் வீடுகளுக்கு ஆளும் கட்சியினர் நேரில் சென்று தபால் வாக்குகளுக்கான படிவங்களை வழங்கி வருவதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் ராமு தேவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திமுக சார்பில் செஞ்சி சட்டப்பேரவை தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிடுபவர் தற்போதைய எம்எல்ஏ கே எஸ் மஸ்தான் இத்தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிங்கவரம் கிராமத்தில் உள்ள விநாயகரை வழிபட்டு அதனைத் தொடர்ந்து சிங்கவரம் ரங்கநாதர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு பின்னர் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் தனது முதல் கட்ட தேர்தல் வாக்கு சேகரிப்பு பணியை தொடங்கினார் ஓசூர் அடுத்த கல்கொண்டப்பட்டி கிராமத்தில் கட்சி சார்பில் சுவரொட்டிகள் வரையப்பட்டுள்ளது அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என கிராம மக்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் முருகனிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டி ஒருதலை பட்சமாக குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதாக கூறி ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் 
மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வருவாய் கோட்டாட்சியர்களுக்கு புகார் மனுவை அனுப்பியுள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுகிறது என்றால் அதற்கு காங்கிரஸ் கட்சிதான் மிக முக்கிய காரணம் என்றும் திமுக பெரிய கட்சி காங்கிரஸ் சிறிய கட்சிதான் என்றாலும் இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்ட முடியும் என்று கூறினார் திமுக பெரிய கட்சி என்றாலும் சிறிய கட்சியான காங்கிரசை மதிக்கிறது என்றும் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பல்வேறு இடங்களில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களுக்கு பரிசுத் தொகை பொருட்கள் வழங்குவதை தடுக்க தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பு அலுவலர் தேவ் பிரகாஷ் பாமநாவத் ஐ ஆர் எஸ் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வாக்குப்பதிவு பெட்டி உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்தார் இதில் நாமக்கல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ரவி மற்றும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வெப்பாலம்பட்டி பகுதியில் நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் சாலையோரம் ஜோதிமணி என்பவர் வைத்திருக்கும் பெட்டி கடைக்குள் அவ்வழியே வந்த சரக்கு லாரி ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடைக்குள் புகுந்தது இதில் ஜோதிமணியும் அவரது மகள் சந்தியாவும் பலத்த காயமடைந்தனர் அக்கம்பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனைக்கு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக கொண்டு சென்றனர் மேலும் லாரியை ஓட்டி வந்த டிரைவரை பொதுமக்கள் பிடித்து ஊத்தங்கரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் செலவின பார்வையாளராக அமர்சிங் நெஹ்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் அவர் கூடலூரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலைத்தன்மை கண்காணிப்பு குழுவினர்களோடு ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கூடலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் பழங்குடியின கிராமங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அந்த பகுதிகளில் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்காமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் ராம்நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் அதிக மின் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள கம்பத்தில் இருந்த மின் வயர்கள் எரிந்து துண்டாகி கீழே விழுந்தது இதனை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக மின்சாரத்துறை அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர் அதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு மின்சார ஊழியர்கள் பழுது பார்க்கும் பணியை மேற்கொண்டனர் மின் அழுத்தம் காரணமாக அப்பகுதியில் வீட்டிலிருந்த மின் மீட்டர்கள் மற்றும் வீட்டிலிருந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் டிவி பிரிட்ஜ் போன்ற பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளது